दर्शक नमस्कार महिला अध्ययन केन्द्र को प्रस्तुति कार्यक्रम फरक मत में यहाँ स्वागत कार्यक्रम फरक मत विशेष कर विद्यमान समाज का आर्थिक राजनैतिक सामाजिक र धार्मिक विभेदरसंग जोड़ विषय को छलफल बहस समस्या को पहचान र निराकरण का लगी केन्द्रित आज को कार्यक्रम को अतिथि हो कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी का उपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादी का अध्यक्ष जयंती राय कार्यक्रम में यहाँ स्वागत धन्यवाद विशेष कर यहाँ अलग नेक एकीकृत समाजवादी को उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष साथ साथ ही महिला संघ को अध्यक्ष महिला का कार्यक्रम को विषय में महिला सशक्तिकरण को विषय में पार्टी में महिला को सहभागिता को विषय में यहाँ कसरी सोच्छ हमी अब पार्टी में पेलो तो अब पार्टीम सहभागी होगा महिला नीति निर्माण करने ठावे पार्टी नहीं हो अब तेस में अथि केन्द्रदी तला वड़ासम नहीं हमी महिला अब जो अस प्रतिशत अथापित कर जान पर्चे कुछ संविधान ने फिफ्टी प्रतिशत को उठाए पर पार्टी को विधान में अब तेतीस प्रतिशत मात्र कमती तेती तेती भागे करूँ तर अटी में भो अब पदाधिकारी में छेन है हमें अब पदाधिकारी में हो रहा स्थायी कमिटी में हूँ पो रहा केन्द्रीय कमिटी में तल कमती में जिला कमिटी में पदाधिकारी तेतीस प्रतिशत लियान पर्च भाव ये अब एकदम स्ट्रंग भोइस पार्टी भि पार्टी भि को कुरा करने हो रहा अब केन्द्रीय कमिटी में तो हम एक सजवादी पार्टी को केन्द्रीय कमिटी में तब भी होतीस प्रतिशत महिला पैली दर्ता कर हम तेतीस प्रतिशत पुरा रहा गैस कारण अम पार्टी में यह सहभागी में तीत धे अब समस्या देखिदे केन्द्र में तर पदाधिकार थाई कमिटी में अजय भी हमी जो पार्टी ने अब नलगी रखे स्थिति अब इसमें हमी अखिल नेपाल महिला संघ में भैया सब अब साथी को हम अब संगठन को अलग सहभागिता को मुद्दा लान पर्च भरा हो विशेष कर पार्टी भि को महिला सहभागिता को विषय में कुरा उठा था पार्टी को नेतृत्व महिला पची पार्ष भुनासो यो गुनासो कस्तो लग् तब महिला को मुद्दा आने बितीक महिला को सहभागिता को कुरा आने बितीक नेतृत्व एकदम इरिटेसन होने होने ते पच्चीस वहाँ बिस्तार बिस्तार वहाँ पाखा लगने यो तो परिपाटी पार्टी में भाषा नहीं अब यो सौ प्रतिशत ठीक होना है तर अब अलग अब महिला मुद्दा लाई भादा खी अब कहीं अब तो प्रवृत्ति देखि अब तो हिजो जसरी महिला कार्यकर्ता उत्पादन करने हिसाब में एकदम पार्टी जो भूमिगत अवस्था में ते बेला महिला कार्यकर्ता महिला कसरी अगड़ी बढ़ाने उन्नीहला के कसरी लगने भाई बारे में उत्पादन कसरी महिला करने भाई में बड़ो एकदम पार्टी ते बेला चिंतित नहीं थी रही सीरियस ढंग ने नहीं पार्टी लगे था हमीर तर आज अब अलग मैं लगे कि महिला अब हिजो को अवस्था में तीत धे छे हिजो जस्तों अवस्थ महिला अब स्वयं आप सक्षम छ हर एक कुछ काम करना सकने रटी भि जुनसुक जिम्मा दिए सकने स्थिति भर भी होना सकता अर्थात अब पार्टी भिपनी अब पितृसत्तात्मक सोच ले काम करना सकता है महिला अगड़ी क्या लियाने जब सकने भैस हिजो तो स्थिति सकने अवस्थ थे विभिन्न घर भिदि लब आट करने महिला कमें थे ते बेला महिला कार्यकर्ता उत् उत्पादन करूर्ने भाई सोच जब अब महिला अगड़ी आन था सब में अब है उन्नीर अब कंपिटिशन कर सकने अवस्था में आई सको हर एक क्षेत्र में ते बेला अब उन्नी अलग वंचित नहीं करने स्थिति देखिए विरुद्ध में हमी लड़न पे प्रवृत्ति को विरुद्ध में हम अज भी लड़न पड़ने जरूरी लोकतांत्रिक पार्टी का दुर्भाग्य को एकदम लोकतांत्रिक पार्टी सोचे भी थे कि सामुपातिक सहभागिता जहाँ तेस को अब सिद्धांत को आधार में यह मूलुक अगड़ी बढ़ाने 
आज सब विभेद अंत्य करने संविधान ने नहीं अब एक्टा निर्देश कर सकते विषय तरपनी आज हमी हम मानसिक रूप से अब तो रूप देखिदेन ते कारण हमी करना पर्दे हमी संविधान नहीं कार्यान्वयन कर पूर्ण रूप में कार्यान्वयन कर पर्चा सब पार्टी का नेता लग्दा हो तर अब अरु एजेंडा में तो अब सिंसर देखि तर यह महिला सहभागिता कराने कुछ अलग हम जो एटा विचार जस्तु व्यवहार यो तो राजनैतिक दल को दृष्टिकोण नहीं नबने को जस्तु देखि नहीं राजनैतिक दल में काम करने नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व होहां को दृष्टिकोण सही होने लोकतांत्रिक होने ती कुछ स्वाभाविक रूप में कार्यक्रमिक रूप में बना तल्ला कमिटी लै जान पर्ने वास्तव में लोकतंत्र बलिओ आज ये जो सब लोकतंत्र को सब एटा सहभागी नहीं होने तो अ सुंदर पक्ष सहभागी नहीं होनी अब तेस कारण लोकतंत्र बलिओ रही बलिओ बना दीर्घ स्थायी रूप में लोकतंत्र सामजिक न्याय सहित को लोकतंत्र नहीं खोजे हमें चाहिए तर अजिक न्याय के मुद्दा तो अब वास्तव में न्याय भति पाई रह आज उत्पीड़न वर्ग जाति भूरा तो छरलंग कारण आज न था पार भापनी इसमें बड़ी शंका जस्त कर अवस्था सृजना भाग भन न काम में सब को व्यवहार में सब पार्टी एवं पार्टी को मत कुछ है सब पार्टी को जो एट समावेशी सहभागिता कराने कुरा में ध्यान नगई रखे देखि यह हर एक हमी एटा अब अब हमी सब अब नेपाली जनता आर्थिक रूप में सशक्त बना सब सामजिक रूपांतरण करने समाज का संपूर्ण विभेद अंत्य करते आज साँच हमी मूलुक में अब आज सामजवाद निर्माण कर सौ जो लगने पार्टी एवट संविधान ने नहीं इसलिए अब कार्य दिशा मतलब एट निर्देश कर सकते विषय होनी तो तर ये धर समाज में विभेद ये धर अब उन्नी को बीच में समस्या महिला बीच में हिंसा तीक दिनादिन बढ़ि तो हमी तो एक्टा सामजवाद निर्माण करने कुरा ठूल चुनौती हो कि इस सजवाद निर्माण हो जो देखिए होतेन तेस कारण चुनौती हो कि तर यह हम सोच में रामी चिंतन में सोच में पुरुष को मत हो अब इलाइट वर्ग का महिला बिचारा तल्लो वर्ग के महिला तो अब के भूनता को सर्वहारा वर्ग में तो सामनता ए बुढ़ी छात म पकाई दी पानी लाइजता के मजदूर मजदूर में सामनता है दिन भरी दुईजन काम कर श्रीमान श्रीमती नहीं काम कर दुबईजना घर में आर अपनी आनंद बाढ़ खाँचन अब आनंद बरू सुन तर यह अब कस्त हो अब अलग एकदम यो संपन्न परिवार में था पाद अब बड़ी ये हिंसा रोषण भैर संपन्न वर्ग संपन्न वर्ग मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग में अब तो उत्पादन संग जोड़े है उनको अब इनकम संग जोड़े उनको उत्पादन छहिला ढंग ने बुझेन तर दिनभरी अब महिला घर में बस्ने पुरुष ने कमाने परिवार में तो अब एकदम ट्रजर होने है उ अब यो तो जाई ताई हेन अब न था पाने हिसाब से सब भाज जो मध्यम वर्ग रच्च वर्ग में रपढ़ महीना पढ़े लेख परिवार में यो तो खाल किसम को अब ये जो भोगी रह महिला अब हे खाना देखे लाने दे के कम छे भन्न खोज हिजो को हिंसा को रूप रज को हिंसा को रूप फरक रूप फरक भक् तर हिंसा को हिंसा को अवस्था अज जटिल 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 अब अलग बुझने तर हिजो तो उन्नी यही होगा हम कर्म भाग्य भर चित्त बुझाने स्थिति हो तर आज तो बुझे महिला अब तो भाई एट बुझी बुझी आपू अपमान भोग् पर्दे तो भाई एट मानी जो कस्त हो कति अब सहन सक तर अब घर बार बना पर्ने बच्चा बच्ची को कारण भविष्य समझे अब तो अब 
एउटा उनीहरुले अब एउटा अंडरस्टैंड गरेर बस्नु पर्ने स्थिति छ अ त्यो चाहिँ जहाँ त तत्तै छ अहिले अहिले पनि एकदम यो चाहिँ धेरै बढिरहेको छ र कतिपय डिप्रेसनमा महिलाहरु गइरहेको स्थिति अब आफ्नो आफ्नो व्यथा आफ्नो कथा आफ्नो के रे एस्ता उत्पीडनहरुलाई सबैको समाजको अगाडि भन्न भन्न हुँदैन भन्ने पनि आफ्नो बाबुमाइतीहरुलाई भन्यो भने कमजोर हुन्छ भनेर पनि एउटा आफ्नो कुराहरुलाई चाहिँ अब शेयर गर्ने सम्म पनि सकिरहेको छैन उनीहरुले मनमा कुण्ठा बोकेर चाहिँ अब बाहिर हाँस्न पर्ने स्थिति र दिनमा चाहिँ अब पटक पटक मर्दे बाँच्न पर्ने स्थिति अहिले त बुद्धिजीवी महिलाहरुमा पनि छ हेर्नुस् हैन हरेक क्षेत्रमा भनौ न अब त्यो खालको चाहिँ अहिले अब डर लाग्दो रूप चाहिँ अहिले देखिरहेको छ समाजमा परिवारहरुमा अब एकदमै स्थायी परिवार पनि छैन अहिलेको भन्नु हुन्छ भने त्यसले गर्दा खेरि परिवार भने अब अस्थायी हैन जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिम यसले त तपाईको कुराले के देखियो भने अब पारिवारिक संरचनाहरु भत्कन्दै छन् यसो भन्दा फरक पर्दैन भत्किदै छ स्थायी रूपमा चाहिँ अब यो हुन त यो पुजीवादले ल्याउने एउटा यो पनि हो हैन पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि अब बिस्तारै बिस्तारै यो अब एउटा निजी सानो परिवारै हुने अ त्यसमा चाहिँ अब के भन्दा खेरि अब यो मन मिलिन्देल बस्ने मन नमिल्दा के भो त भइहाल्छ नि अर्को हैन केटाले पनि अहिले त्यो सोच्ने केटीले पनि सोच्ने हैन त्यो खालको एक किसिमको अब यो यसले गर्दा स्थायी परिवार पनि नहोर हने खालको अनि अवस्था पनि एकातिर छ भने अब अर्कोतिर चाहिँ अब मैले खास यो परिवार टुक्रिने नै कुरा सम्बन्ध नबुझेर पनि भन्छन् नि सम्बन्ध सम्बन्ध लाई अब त्यो नबुझेर भन्दा पनि बढी अब जस्तो सम्बन्ध भनेको यो कर्तव्य आफ्नो विवाहित महिला घर घरमा आइ सकेपछि श्रीमान सँगको पहिलो नाता भयो हैन अरु सँग त उसको दोस्रो नाता हुन्छ नि पहिलो नाता भएको श्रीमानले उसँग गर्नुपर्ने कुराकानी र उसँगको अपेक्षा भन्दा फरक ढंगले त्यो दोस्रो दर्जाको नातासँग अपेक्षा राखेको कारणले पनि महिलाहरु हिंसामा परेका छन् भनिन्छ नि हो अब हिजो त्यो पनि हो अब किनभने अब संसार सबै बिर्सेर महिलाहरु आउनु पर्छ हैन अब त्यहाँ जसलाई बढी मात्रामा अब एउटा आशा भरोसा उसकैमा विश्वास अब श्रीमानकै लिन पर्यो नि त अब त्यो श्रीमानलाई पनि अब श्रीमानले पनि अब त्यस्तो खालको गतिविधि र फ्यामिलीले पनि सपोर्ट नपाउने हो भने त फ्यामिलीले पनि त्यो गर्ने हो भने त परिवारले पनि गर्ने हो भने त त्यो त गाह्रै हुन्छ नि त एउटा महिलाले बाँच्नु हिजो पो सहन थियो त अब सहन थियो तर आज त सहँदैन हेर्नुस् परिस्थिति सहने पनि अब त्यो सक्ने अवस्था पनि हुँदैन अहिले सबै बुझाइ हुन्छ नि सबैले अहिले पढेका हुन्छन् त्यसकारणले कसरी मेरो जिन्दगी बिताउने भन्ने कुरा त उनलाई पनि त एउटा हैन स्वतन्त्र पूर्वक नै बाँच्न बाँच्ने र एउटा सहजत वातावरणमै बाँच्ने एउटा सपना देखेको हुन्छ नि त हिजो चाहिँ अब बढी बुहारीहरूले बढी मात्रामा पीडित हुनु पर्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ सासुहरूले चाहिँ अलिकति पीडित हुनु पर्ने के हिंसा सर्यो हिंसा सहनु पर्ने हिंसा सर्यो अ सर्यो अहिले बुहारीबाट सासुतिर सासुतिर आयो हैन त्यस कारणले तर हिंसा को रूप फेरियो तर हिंसा चाहिँ झन् सर अब नया नया ढंगको झन् एकदमै जटिल बढिरहेको जटिल छ र अब यति ठूलो कि हामीले हिजो अब नसुनेर होला कि अब मिडिया हरु अब सामान्य सञ्जल नभएर त होइन होला पक्के पनि अलिकति हिजोका चाहिँ हिजोको जुन अब हाम्रो 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 पालोसम्म भनौँ न तपाईँ हाम्रो पालोसम्म चाहिँ मान्छे अलिकति यो गर्न हुँदैन है यो चाहिँ पाप अपराध लाग्छ है भन्ने पनि मान्यता थियो कि अलिक धर्म धर्मले त्यसलाई चाहिँ एउटा राम्रै गाइडेन्स गरेको थियो तर यति बेला चाहिँ अब यहाँ यसो केही होइन भन्ने किसिमले पनि अलिकति त्यो अनुशासन पनि छैन होइन यहाँले कस्तो संवेदनशील कुरा गर्नुभयो यहाँले कुरा गरिरहँदा निर्मला रुबी खान रुबी खान अनि अर्को चाहिँ हाम्रो निर्मला पन्त रुबी खान जस्ता मान्छेहरू लोकतन्त्रमा अहिले चाहिँ हामी समावेशी लोकतन्त्र भित्र छौँ गणतान्त्रिक व्यवस्था भित्र छौँ यस्तो बेलामा यस्ता मान्छेहरू बलत्कृत भएर जग्गा जमिन खोसिएर अपहरित भएर बाँच्नु परेको छ यो कुरा सुन्दाखेरि तपाईँले हिजो आन्दोलन गर्नुभएको नमिता सुनिताको कान्ड भन्दा फरक छ र यो एकदमै फरक छैन झन् यो त अब कस्तो भने यो त मान्छे 
ले इस तो यो बेला ही जो को परिस्थिति रे आजा भने को तो एकदम यो तो एकाएक सोचो तो सारा अधिकार संपन्न समाज निर्माण को उन मुक्ति राम को रहस्यम तो आई ना ले ही जो तो एक शामन तब बात चिंतन रे शामन तब बात सोच भाव को समाज को बेला में अब त्याग अन्य अत्याचार खाप थे देरे महिलाएं खाप थे रा अब त्याग जो समाज हो, हमें लाइक चाहिए एक इस चीज को लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना करें रचें, और आंदोलन ले, पनी महिला हक अधिकार से इतनी धेरे चाहिए निर्माण करें को बेला, है ना संविधान पर दूधी पटक से संविधान सवाल ले चाहिए को बाटा चाहिए हमें ले और निर्माण करना सौ के को बेला जनता के प्रतिदिन � अब थुप्रे बनो ना ऐले अब विभिन्न कारण ले अब निर्माला पंता को ऐले समय पनी अब तेरा पता लगाओ ना सौ के ना अनि अब तू पहला मान तो कम्युनिस्ट पार्टी को दो इतिहाई पूरी आई को सरकार थी ना अब तेरी पहला सरकार थी तो तो लाजे मर्द को पूरा छाई ना अब तो अपने ऐले समय पनी सौ के ना ऐसा ही सरकार ले डाक्ट ना ना उन्हें कुरा क्यों उनसे या जरूर उनसे नहीं ना भागो कुरा बंदा सही ना चाय बने और घर ना पनी परसा नहीं है ना तेत्रो उसको मेक अनुज मर्जे सारा उसको समरसा ना रचे क्यों कुलागी तेत्रो रा है ना और भी खाना और ले मौन हो त्यान दो लोग करे संबोध ना नहीं उन्हें ना सकने आवश्यकता भागे और अब त्यां रोपने त्यां का अब क्या ही अब त्यां अब संसार कर्मी है रुला और को पने निर्मला कुर्मी है ना और को निर्मला कुर्मी निर्मला रूबी और को रूबी खान रूबी खान र निर्मला कुर्मी है तर एक जनवरी नाम बोले एक जना को चाहिए लगा दालत मुद्दा है ना अब त्यो तार तब ऐसे ही अच्छा तारा उस रूमी को था रूबी खान रूबी खान को था अब उन्हें लेन ये उड़ा न्यायिक समिति को छान भी गौर नुपर सा बना रहा उन्हें रू हिरी रहा है जो कोटे गंभीर कुरा सा ये उड़ा महिला अन्याय में पड़े रा घर बटर लखेटी रा हिम समा पड़े रा अपना सब इस संपत्ति संपत्ति चे लूटी रा अपरित भाई रा स त्यो बेला पनी आमे महिला संगठन और उले राजनैतिक पार्टी संगठन जोड़ी का महिला संगठन और उले उन्हीं और को न्याय कलागी बोलना सक ना सकने अवस्था तो यो बंदा दुखदाय अवस्था तो होती है ना न्यार एकदम यो चीज़ अब हमी सबे ले एक ये उठे आवाज उठाऊँ पर सा समस्त मापनी बनाए थी आस्ती मापनी गए थे थे � बोले रहा एक जना भेटे रहा आतियो ये सरकार के इसलिए धन केंद्र होने वाले छाई ना तो फिर आरुले त्यां बको महिला पुरुष मानवीय आरुले ग्रीव मंत्री लाई नहीं बोला रहा जवाब दीने रहा ग्रीव मंत्री करने हम तेरी पहले आप रावी लाम जाने उन्हें त्यो स्वयं आप ही ले बोले रहा उन बात अब तेरी पहले अब ती बहायरे होनी था प्रधानमंत्री लेने जवाब देने बनाऊं ना सके देने ऐसा सब किंचा तब सबे आमी पार्टी बंदा माथी उठना पड़ेगी यो इस तो इस तो इस मात्र तो हमारे राष्ट्रीय सभा प्रतिनिधि सभा का मानोनी और उले भूमि का हिलना सकना होता है सब किंचा अब आमी की ना बने मायने तक की अपनी बने थी बने त्यां � त्यो बहुत बने से अलग ती सरकार को ध्यान केंद्र तो होना बात दी पर सा तीस कारण त्यो अब सभी लाय बोलूँ सभी साथी और लाय तो बारें बैठनुस हमें बनी पांचों मरना बनी हो कतियो वही लेबनी वहाँ आरु आंदोलन में होनुन सा तीस कारण ले मैं लिखिए सुने को सुबह ने मैं तिगर मंडे लामा बॉस ने ठाऊं पनी आज बॉस को ठाऊं प्रवरी लिखिए के बीरुआ रोबी दिने सारी दिने गर्दे 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 वहाँ आ रहे थे आ बीरुआ जनावर का लगे बॉस ने ठाऊं पनी उपलब्ध नौ गरावों ने अवस्था बने को सारी ठुलो पार्टी ले ठुलो दाल ले ते आ 
त्यो उनीहरुले त अब एक महिना भइसक्यो त्यो हैन त्यतिबेला गृहमन्त्री आफै स्वयं जानु भएको थियो उहाँले अब त्यतिबेला नै त्यो अपराधीहरुलाई पक्रेर अथैबाट कुनै सरकारबाट चाहिँ अब एउटा न्यायिक समितिको माग त गरेका थिए अहिले उनीहरुले त्यसको छानबिन गराउनु पर्यो नि अब यसरी हो भने त अब सोजा साजा विचार गरे सबै अब उनीहरुले त अब मान्छे जस्तो भएर बाँच्न पाउने अधिकार पनि विस्तारै गुम्दै छ हेर्नुस् अब यो यसैमा म जोड्छु यहाँ त महिला संगठनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ महिला संगठनहरु अहिले त राजनीतिक दलहरु गठबन्धनको हिसाबले पनि एउटा गठबन्धन अर्को चाहिँ कार्यगत एकता एस्ता गरेर पनि विभिन्न निर्वाचनमा विभिन्न ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो निर्वाचनको परिणाम पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुभयो यस्तै जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नलाई त हो नि निर्वाचित भएर आउने यस्ता यो सहकार्य गर्ने महिला संगठनहरुले यस्ता विषयहरुमा तत्काल विरोध जनाउने प्रदर्शन गर्ने अनि उनीहरुको मुद्दालाई लिएर सदन सम्म पुर्याउने वातावरण बनाउन सकिदैन यो यो त महिला संघको एउटा प्रमुख कार्यक्रम पनि हो नि एकदम तपाईले ठीक कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ कस्तो हो भने यतिबेला चाहिँ महिला संगठनहरुले जुन हिजो एउटा गतिशील थियो संगठनहरुमा जायज मागको लागि हामी एक ठाउँमा जुड्थ्यौ आन्दोलन गर्थ्यौ तर अब अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै महिला संगठनहरुले पनि यो मुद्दाहरुमा अब आफ्नो संगठन छलफल गरे पनि सडकमा चाहिँ आउने कुरामा चाहिँ एकदमै यो कमजोर भएको छ किन पार्टीले पार्टीले सिट दिदैन माननीय पद फुस्किन्छ अथवा स्थानीय तहमा चाहिँ अवसर पाइदैन प्रदेशमा प्रदेश पाइदैन भनेर हो त्यो पनि एउटा एउटा कुरा कारण त्यो पनि हो सामाजिक मुद्दा त महिला संगठनले महिला जस्तै अब कुनै मुद्दा जोड्न सकेन आफ्नो संगठनसँग र सम्बोधन गर्न सकेन भने जनताले कसरी भोट हाल्छ त्यसकारणले अब हामीले भर्खरै अस्ति पनि हामी छलफल गर्यौँ एउटा त्यहाँ सबै नै अब सबै राजनीतिक दलका साथी रहनु भएको थियो एकदमै जिम्मावार महिला नेत्रीहरू अब चाहिँ हामीले अलिकति यो जुन ओझेल परेको जुन यो सबैभन्दा अहिले उठाउनै पर्ने महिलाहरूले महिला हिंसा हत्या बलात्कार अपहरण अपहरण यो अत्यन्त जगन्ने यो अपराधको विरुद्धमा चाहिँ हामीले अब जोसुकै होस् जसको पार्टीको कार्यकर्ताले गर्छ कि आफ्नो मान्छेले गर्छ कि अब अलिकति हामीले यसलाई यो एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाएर चाहिँ हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने जरुरी छ र त्यो साथसाथै सहभागिताको कुरा पनि अब हिजोभन्दा आज कमजोर स्थिति हुँदै आएको छ म के अरे सहभागिताकै कुरा गर्नुपर्छ पनि केन्द्रीय सदस्य बनाइदिने 33% अब स्थायी समितिसँग जोड्यो भने 33 प्रतिशत छँदै छैन पोलिट ब्युरोमा हेर्यो भने 33 प्रतिशत छैन पदाधिकारीमा हेर्यो भने 33 प्रतिशत छैन तपाईले 33 प्रतिशतको कुरा गर्नुभयो तपाईको नेतृत्वले 33 प्रतिशतको कुरा गर्न थाल्यो भने बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरुलाई कसरी किनारा लगाउने र नयाँ मान्छेहरु लिएर आउने भन्ने चाहिँ पार्टीका नेतृत्वहरुको सोच छ यो सोच त गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक कुनै पनि प्रगतिशील सोचै होइन होइन अनि यस्तो मान्छेहरु कसरी कम्युनिस्ट पार्टीमा अट्न सकेका छन् त अब के गर्नु त अब अटेकै छन् हैन यो त नीति सिद्धान्त स्थलन भएर नै अटेका हुन् यो विचार विचलन भएको खाली अवसरका लागि मात्रै भए नि राजनीतिक दल त अब विद्रोह गरिम थाहा छ तपाईलाई यो वैचारिक विचलन पनि थियो र कम्युनिस्ट जुन एउटा हामीले जी सिद्धान्त बोकेका छौ त्यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा नउतार्ने ठुलो समस्या भएर हामीले विद्रोह गर्यौँ है अब अहिले पनि हामी अब जुन पार्टीमा छौँ अब त्यहाँ कोसिस गरिरहेको छौँ अब यो स्थापित भएको पार्टी स्थापना भएको पनि अब त्यति धेरै भएको छैन र अहिले यसलाई अब अहिले नै फेरि फरक देखाइहाल्ने होइन पार्टी त अर्को छैन तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नु भएको त तपाईँको जुगै बित्यो नि चालिस वर्ष नागिसक्यो नागेन र चालिस वर्षको यात्रामा त्यही चालिस पचास साठी वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेतृत्वहरूले पार्टी पुनर्गठन गरे अब पुनर्गठित भएर आउँदा होला कार्यक्रम दस्तावेज बनाइसकेको छैन होला सोचमा त प्रगतिशील धारणा बन्नु पर्यो नि यो केही पनि भएको छैन भन्ने यसरी कसरी रूपान्तर केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब केही भएको छ देशमा हिजोको अब हामी हामी तपाईँ भनेको यही अब परिवर्तन नै गर्छौँ भनेर अब पैँतिस छत्तिसको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि लाग्यौँ त्यति बेला त अब हामीले आफ्नो महिलाहरूको मुद्दा उठाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन त्यति बेला आम जनताहरूको चाहिँ एउटा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा चाहिँ हामी 
जो उन्हें अर्ले अब बोलने लेखने नहीं थी ना हिन्ने ने अधिकार थे ना संगठित होने ने थे ना और तीसरी कल आ गया हमें लॉर्डिंग रांती आंदोलने हम त्याग व्यस्त भाई हूँ रा अब हम रा ये उटा सहितांतिक रूप में सब ही जनता अर्ले से उटा हर एक राज्य को स्रोत साधन में से अधिकार संपन्न बनाने समान नगले संपन्न बनाने बहाने तो अपनी अब हम इतने दिवला धीरे लामो अब अधिसे हमें ले त्यो रांती आंदोलन में हमें लगे हूँ जब अब गणतंत्र स्थापना भविष्य के पास ही चाहिए जो हमें ले व्यापक रूप से वास्तव में यो सभी अधिकार रू कशिर जी स्थापित करने बहाने मुद्दा में हमें जी लाख नुपर्थ की लाख नुपर्थ हो तर गलती तीन भाइयों की हमें तीस तो ठावड़ा आको त्यो विचार बोकर त्यो आदर्श बोकर आयुं तर ऐसे के पची हमें सरकार में गई सके पची अब सभी सभी विचार हो रहा है विचार हो रहा है समाजवाद पर हो रहा है समाजवाद में हो रहा है और ये को समाजवाद के अंदर सिंह सलाह कार्यक्रम का खुड़की लाके हूँ तो समाजवादी पार्टी का अमेर ले समाजवादी पार्टी में ले नाम पनी समाजवादी रखी हूँ आई ना अब समिदान ले पनी समाजवाद को बाटो तो एक औरे को सा नेपाल को समिदान ले आई ना हमरो पार्टी समाजवादी भाइयों अब हमरो खुड़की लाके होता पहले चरण में हमें के के काम समाजवाद को प्रारंभिक चरण में के के कार्यक्रम कर सों दूसरों चरण में के के कार्यक्रम कर सों आधार बहुत आवश्यकता करा रहे बाटा उन्हें अलग अब त्यो दिन ही पर्चा स्वास्थ्य शिक्षा जस्ट तो करा रहे मचे आज उन्हें कुछ पहुंचते हैं पुकने ही पड़ोरा जुने ही बरगा को ले पनी आज पौना पाऊं न पड़ो यो जे ये स्तब्ध हो राजनैतिक पार्टा पार्टी को चुना भी ना राजू नहीं नहीं तो ये बनाऊं बना सक्सो न तरस क्या ही आता है मावा आमिले उटा आम्र अर्थातंत्र अनुसार पनी अब आम्र तीन खंबे अर्थनीति जहाँ निजी क्षेत्र लाभ ना इले परिचालित व्यापक गरा रचे आई ना त्यो स्रोत साधन से व्यापक परिचालित गरनो पनी जरूरी सा तर त्येति बंदे यो महंगो शिक्षक शिक्षा रा महंगो स्वास्थ्य चाहिए आमिले ने � देश में दूध जोड़ा नागरिकता नागरिक बनाने को रहता बहुत गलती होनी था कि तो पाठ्य पुस्तक अपनी उठा जाए अब जो प्राइवेट अब पढ़ने बिदार थी रह सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल लाइफ में तो देश लाइफ जो उठा हमें ले जाए उठा सामुदायिक स्कूल लाइफ में तो उठा रामरो बनाने सकें जन तो अनुशासित बना� सभी ठान और मचे आमिले और ये अपने अब इंग्लिश मीडियम बड़ो पढ़ाऊं नहीं प्राविधि शिक्षा जी त्यान सभी ले कंप्यूटर सिखाऊं नहीं इस तरह शुरू कई के में बात सब पे में शुरू करने पर नहीं सरकार ले आई ना तो इस कारण लेती हो गरीब बने तो मान चले इस तो महंगो स्कूल और तो पढ़ने कंपटीशन और लेते हैं स पैसा दे रहे तेरे से मैं राम रोग गुणस्तर हम सब बने सारा सही नहीं सही नहीं अरे अब हमें ले स्कूल बनाओ ना परसा जो कि जनता ले गरीब जनता अरे ना पढ़ पढ़ने सोकुस पढ़ने खाल को चिंता गौ है ना कितना अच्छा तेज कारण ले अब हमें कार्यक्रम को अंत अंत तेरा पानी पुगियो विशेष करे रा तमारु को महिला महिला आरु अपरित होने अवस्था बाटा मुक्त गराउनो कलागी कोस्ता कोस्ता कार्यक्रम आरु संचालन गर्सा अब गर्सा अब नया कार्यक्रम आरु के किसान पार्टी भीतर तमारले कोस्ता कार्यक्रम आरु लाई इंडोर्स गराउनो उनसा प्रवेश गराउनो उनसा हमी ले पहलो कुराता हमरो जुने उटा प्रोविडेंट है चिंतन ये स्लाइड नो से एकदम ही � मानसी रूले र आजा जून भानिये कुछ ऐसा सिद्धांत तले ब्यावर में कारण है घर नहीं पड़ता तो है भाई ना बने अभी प्रगति सिर पार्टी पे नहीं बनना सकते ना प्रगति सिर बन नम सकते ना वही ना तो उटा मुखले मात्रे बनने को रा बाई ना रा हमेंले ऐले व्यापक रूप में हमें अखिल नेपाल महिला संघ समाज बादल अब रासायनिक श्रमजीवी महिलाएं आर्को बीच में पुराने आम्र उद्देश्य साधे जाओ अब ऐले 
जेन एकदम उठी रखे और समस्या भोगी रखे आज आम महिला अब एकदम अब नभोग कोई भी छेन हो क्षेत्र में छेन हो कुने अब क्रांति क्षेत्र जो एट अधिकार निर्माण करने ठाव नीति निर्माण करने ठाव अधिकार दिने ठाव में छेन आज सब क्षेत्र में कहीं महिला हिंसा रहित छेन हेन कर्मचारी सैक्टर में हेन क्रांति क्षेत्र में हेन दुनिया आपू पढ़े ठाव में स्कूल में हेन अस पचाड़ी आपू काम कार्यस्थल में क्षेत्र में हेन आज सामने घास दौरा कर गर, खाने एट जंगल जाने घास दौरा करने महिला हालत हेन ये सब क्षेत्र में अब मं विभिन्न ठाव में अब विभिन्न ढंग ने अब हिंसा भोगी रखे रुने क्षेत्र में महिला अब सुरक्षित छेन आज विद्यालय गा छोरी फर्क आने कि नाने अभिभावक चिंता एक्ल घर में छोड़े छोरी आज बाबू बा छोरा दाई बा हजर बाबू बा सुरक्षित होने भाई चिंता आमा इस कारण हमी हम अजागर कर हमी इसको विरुद्ध में आंदोलन कर पेलो एजेंडा अब यो होने तम राजनैतिक दलसंग आबद्ध भैया महिला संगठन चाहूँ सब हम क्यों पेलो महिला हमी महिला संपूर्ण हक अधिकार स्थापित कर महिला हिंसा तो को लगी हक अधिकार तब मत आने वो महिला तो हिंसा मुक्त होना स्वतंत्र पूर्वक बांचने एट सक्षम नागरिक रूप में पैसे तो उन्नी निर्माण करना पर्नी अभी आर्थिक रूप में संपन्न कराने पर्ने उ अलग अब विभिन्न कारण अब आज महिला भाई जो हिजो दास युग में सामंत युग में हुए अभी पूंजीवादी युग में महिला अलग एकदम अर्क अब उ शोषण को रूप फेर हेन महिला विभिन्न एट पैसा कमाने भाड़ा को रूप में साधन को रूप में है अब उ प्रयोग कर अब उसे में आनंद मान रखा अब एटा अब क्या ब्यूटी कंटेस्ट में उसको मैं नाम बिर्से तो आयोजक ने छ छ महीना से ब्लैकमेल करो उस बलात्कार करो एटा किशोरी उसके भन्न सकेन जब उसको उमेर से अब चौबीस वर्ष पुगे ऊ आयो ते बार आठ भी भर आठ आयो रही भादा खेल ते मोडल में लगे महिला अब तो केटी को विरुद्ध में उसे है बोल्सन आज आज को युग में तो अब यह एकदम हेखे एकदम है अब मोडल भाग एकदम सारा राम देखि उत्तर दी रहे प्रश्न को उत्तर दी रहे तर इस महिला को न बौद्धिकता विस हो न इसलिए अब उ आर् न अधिकार प्राप्ति हो खाली उन्नीस व्यापारी है कंपनी का मालिक प्रयोग प्रयोग ये बेला को बुद्धिजीवी पढ़े लिखा का रेरो जीवन में अब सुंदर तो ठूल कुरा हो भाई किसिम का महिला अहम होने स्थिति जो यो हमें अब अल तलाक श्रमिक श्रमजीवी किसान महिला कि पढ़े लिखा का रो शहर बजार में बस्ने महिला ये खाल एकदम गलत चिंतन प्रवृत्ति विस भैर इस कुछ हमें एटा एजेंडा बनाकर खंडन करद इसलिए हमीर इसलिए अर्क दिशा तरफ से उन्मुख कर महिला शोषण कर बलात्कृत भाषन अब अलग अब तो अरुण अरुण अन्न क्षमता विवास करने अन्न हमी आर्थिक रूप में संपन्न होने आर्थिक रू पैसा मत सब कुछ हम गलत काम करना को लगी हम उक्सि यह खाल हमें इस निरुत्साहित बना पर्ने हम महिला संगठन को काम हो रहा हमी सब महिला संगठन जी छो पेलो रूप में महिला साँचे देश को स्वतंत्र सम्मानित स्वतंत्र पूरा बांचन सकने सब अधिकार सामान ढंग ने प्रयोग कर सकने राज्य को एट मूलधार लियाने किसिम को कुरा हम एक एक मत भर जान पर्स रो एजेंडा चाहे तो पा पार्टी को इसमें कुने अब कसैली विरोध करते हैं तेस भाग हमी एक दुवटा एजेंडा हमी 
महिलाहरुले मात्रै उठाउनु पर्ने कुराहरु छ पार्टीमा पनि लाने आफ्नो पार्टीमा पनि त्यहाँ त्यसको सम्बोधन भएन भने पनि हामी एउटा संगठित रूपमा चाहिँ सबै महिलाहरुले चाहिँ एउटा अहिले सडकमा जानु पर्ने स्थिति छ र यो मुद्दा ओझेल भएको छ हिजो विगतमा धेरै संघर्षहरु भए थियो त्यही संघर्षको कारण आज हामीले धेरै अधिकारहरु पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्यौ र संविधानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै अधिकारहरु एउटा सम्बोधन गरे संविधानले पनि सबै भन्दा महिलाहरुले नै अधिकार पाए भनेर बडो भन्छन् पनि अहिले हैन अहिले विभिन्न समाजमा पनि त्यही भन्छन् पुरुषहरुले पनि त्यही भन्छन् अरु अरु राष्ट्र राष्ट्रहरु पनि नेपालमा त धेरै राम्रो अधिकार आयो भनेर भन्छन् तर हामीले लडाइ निरन्तर लडेको थियौ नि त अनि त्यसकारणले तर अहिले हामी चाहिँ कस्तो भयो भने अब त्यो मुद्दा चाहिँ हाम्रो ओझेल पर्यो अब एका अब महिलाहरु हैन अधिकार सम्पन्न भन्नाले राजनीतिक रूपमा पनि अलिकति माथि आए सामाजिक रूपमा पनि स्थापित हुँदै गए त्यसपछि शैक्षिक रूपमा पनि अलिकति आर्थिक रूपमा पनि भइसकेपछि अनि अर्को जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले अब त्यो जुन एउटा जेनेरेसन आयो माथि तर हामीले अर्को जेनेरेसनलाई युवा जेनेरेसनलाई त्यो आन्दोलनको एउटा भाग बनेर अगाडि लान चाहिँ सकिनौ त्यो चाहिँ कमजोरी भइरहेछ अहिले हाम्रो धन्यवाद हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गर्यौ राजनीतिक परिवर्तनले महिलाका अधिकारहरुलाई स्थापित पनि गर्यो महिलाहरु संगठित हुने अवसर पनि सिर्जना भयो राजनीतिक रूपमा अधिकार प्राप्त गरे पनि कानूनी रूपमा र व्यवहारिक रूपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्न संविधान संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरुको महिलाले प्राप्ति गर्ने कुरा अझै पनि संकटमा छ यस्ता कानूनी अपठ्याराहरुलाई कसरी फुकाउने अबका महिला संगठनहरुले यस्ता विषयहरुमा साझा कार्यगत एकता गरी साझा मुद्दा बनाएर अगाडि बढाउने एउटा वातावरण बनोस् त्यसको लागि यहाँलाई शुभकामना कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एकदम